ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്ജു പോട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എജ്ജു പോട്ടിലോട്ട് സ്വാഗതം വിഷക് സാറാണ് ഓക്കെ എടാ മക്കളെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നില്ലേ എടാ പാടാൻ ഓക്കെ യെസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മെറ്റൽസിലുള്ള ആസിഡുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഓക്കെ സോ മെറ്റൽസ് എങ്ങനെ ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന അവരെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നോക്ക കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആസിഡുമായിട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനം ആസിഡുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു പരീക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പരീക്ഷണം നമ്പർ വൺ ആകെ ഒരു പരീക്ഷണമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പർ വൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എസ് സെങ്ക് ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് അല്ലെ സിഡ് സെഡൻ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിങ്ക എച്ച് സി എൽ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഫോർ ആവാം നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ സെഡൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഓഫ് ഫോർ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഏത് ആസിഡ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് യോർ ചോയ്സ് സോ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ആസിഡുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്ക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യെസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡയലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു സിങ്കിന്റെ ഗ്രാനുള് അല്ലെ സിങ്കിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തോട്ട് കോർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു ഗ്യാസ് ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നോക്ക ഇതാണ് ഞാൻ ആ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ സിങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സിങ്കിന്റെ ഗ്രാനുൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് ടു സോഫർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഏതോ ഒരു ആസിഡ് ഞാൻ ഒഴിച്ച സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബബിൾസ് ആർ ഫോമിംഗ് ഫ്രം സിങ്ക് അല്ലെ അപ്പൊ സോ വൈൽ ദ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സിങ്ക് ആൻഡ് ദ ആസിഡ് ദർ ഈസ് എ ഗ്യാസ് ഫോംഡ് ഒരു ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത് ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഏത് ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കാം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് സിങ്കും അതായത് സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആസിഡ് എടുക്കാം സോ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സിങ്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എച്ച് സി എല്ലും റിയാക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സിങ്കിന്റെ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു സിങ്കിന്റെ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് എന്താവുന്നു ഇതെന്താണ് ദിസ് ഇസ് എ സാൾട്ട് ഇതെന്താണ് സാൾട്ട് ആണ് അല്ലെ എന്താണ് ഇതൊരു ലവണമാണ് ഒരു ലവണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ കൂടി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രജൻ സോ Zinc reacted with hydrochloric acid to form zinc chloride. This is a salt. This is a salt. Then we have to form a gas. That is hydrogen. Okay. So, zinc plus 2HCl gives zinc chloride plus H2. Makale, set, tayo, set, tayo, set, tayo, set. സോ അവിടെ ഉണ്ടായ ആള് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ആരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സോ വെൻ എ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് എൻ ആസിഡ് ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രജൻ സെറ്റ് ദൻ
വാരി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എന്താണ് ഇവിടെ വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്തത് അല്ലെ ഇവിടെ മാഗ്നീഷ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ കൂടുതൽ ബബിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത്രത്തോളം എവിടെ ഇല്ല അയൺ ഇട്ടയിലില്ല അല്ലെ ഈ ബബിൾസിന്റെ എണ്ണ നോക്കിയാലും മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ദെൻ കോപ്പറിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ദർ ഈസ് ദർ ഈസ് നോ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്താണ് റിയാക്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അത്രയും നോൺ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആര് കോപ്പർ ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് ഇവിടെ നല്ല റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത്രത്തോളം എന്തില്ല റിയാക്ഷൻ ഇല്ല സോ അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാത്തിലോട്ടും ഡയല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എൽ ആണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിലോട്ട് ഓരോന്നിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മാഗ്നീഷ്യം ഇട്ടു ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അലുമിനിയം ഇട്ടു ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സിങ്കിന്റെ ഗ്രാനുൾസ് ഇട്ടു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എഫ് ഇ അയൺ ഇട്ടു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കോപ്പർ ഇട്ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പരീക്ഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം റിയാക്ഷൻസ് എന്താണ് യെസ് വാരി ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എല്ലാ മെറ്റൽസും ആസിഡുകളോട് കൃത്യമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ചില മെറ്റൽസ് എന്താണ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ചില മെറ്റൽസ് എന്താണ് അത്രത്തോളം റിയാക്റ്റീവ് അല്ല റിയാക്ടിവിറ്റി തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ദർ ഇസ് വാരിയേഷൻ അവിടെ എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മാഗ്നീഷ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ലോണം റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് സെയിം എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എച്ച് സി എല്ല് ദൻ അലുമിനിയം ദൻ സിങ്ക് ദൻ എഫ് ഇ കോപ്പർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം റിയാക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് ദൻ റിയാക്ഷനേ ഇല്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ചിലപ്പോ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അലുമിനിയം സിങ്ക് മാഗ്നീഷ്യം അയൺ മുതലായ ലോഹങ്ങൾ ആസിഡുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം ഒരു ലോഹലവണ സംയുക്തവും ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ലോഹലവണ സംയുക്തം എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലവണം ഉണ്ടാവുന്നു വൻ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് അലുമിനിയം സിങ്ക് മാഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് അയൺ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് ഫോംഡ് എലോങ് വിത്ത് എ സോൾട്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഒരു സോൾട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇത് ഏതാണ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും കണ്ടെത്താൻ എങ്ങനെയാടാ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ചെയ്തു അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സോൾട്ട് ഒരു ആസിഡിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു മെറ്റൽ ഇടാണ് മാഗ്നീഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ ഇടാം ആ മെറ്റൽ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു തീൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എസ് ദ സൗണ്ട് പോപ്പ് എന്താണ് പോപ്പ് സൗണ്ടോടെ എന്ത് ചെയ്തു പൊട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും വിച്ച് മീൻസ് പോപ്പ് സൗണ്ടോടെ പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഉണ്ടായ ഗ്യാസ് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സോ ഒരു മെറ്റല് ഒരു ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരുണ്ടാവുന്നു ഒരു സോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഒപ്പം എസ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ നോക്കാം ഇവിടെ ഹൈലി റിയാക്ട് മോസ്റ്റ് വിഗറസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് യെസ് നമുക്കറിയാം മഗ്നീഷ്യം ആണ് അല്ലെ മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഓക്കെ ഇസ് ദർ എനി മെറ്റൽ വിച്ച് ഡിഡ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് സി യു റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ ഇവിടെ നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആസിഡുമായിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എസ് 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 ഇങ്ങനെ പറയാം എം ആണ് മെറ്റൽ എം പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ ഗിവ്സ് എം സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വരാം മാഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാഗ്നീഷ്യം ക്
ആ മെറ്റൽസ് ഒന്നും മെറ്റൽസ് ആയിട്ടല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പകരം എന്താണ് എസ് അലോയിസ് ആയിട്ടാണ് ഇത്രയുള്ള ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ ലോഹങ്ങളുടെ ഏകാത്മക ഖരലായനികളെയാണ് ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അതോ അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളത് ലോഹങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് മികച്ച ബലവും ലോഹനാശനത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അലോയിസിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ലോഹങ്ങൾ എന്താണ് ലോഹ സങ്കരങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട കുറെ അധികം പ്രത്യേകതകൾ ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും എസ് അലോയിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട മറ്റൊരാളാണ് എസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് പിച്ചളം ഓക്കെ അതായത് കോപ്പറും സിങ്കും കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളത് എന്താണ് എസ് ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചളം എന്താണ് കോപ്പറും സിങ്കും കൂടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട് ഓക്കെ ബ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓട് കോപ്പറിന്റെയും ടിന്നിന്റെയും ല എന്താണ് സംയുക്തമാണ് അലോയാണ് ബ്രോൺസ് മറ്റ് രണ്ട് ആളുകളാണ് നിക്രോം നിക്കലും ക്രോമിയും അയണും കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിക്രോം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക അതോടൊപ്പം എസ് ചോദിക്കും ചോദിക്കാറില്ലാത്തതാണ് എന്നാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അൽ നിക്കോ ഓക്കെ അയൺ ഇരുമ്പ് അലുമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൽഡ് എന്നിവയാണ് അല്ലിക്കോലുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കാ ഇവിടെ നോക്കാ ചില ലോഹ സങ്കരങ്ങളിൽ ഉദാഹരണം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ സിലിക്കൺ പോലുള്ള അലോഹ മൂലങ്ങൾ ചേർക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല എന്താണ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല നമ്മൾ നാരങ്ങ മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇത് തുരുമ്പ് പിടിക്കൂലടാ എന്താണ് എസ് നമ്മുടെ നാരങ്ങയിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യൂല ആര് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സുമകളെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കുക ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് എക്സാമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അടിച്ചു പൊളിച്ചു ഉഷാറാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സാം എഴുതുക സോ സി യു ദൻ ബബായ്